హలో మా గ్రామంలో బీజామృతము విత్తన శుద్ధి గురించి మీరు చూపించారు కదా నేను అన్ని వస్తువులు రెడీ పెట్టినారు మీరు వచ్చి మాకు చూపిస్తారా అన్ని సిద్ధం చేసుకున్నాను రండి ఎక్కడికి పోతున్నా ఎక్కడికి లేదు కా సేకరణ బీజామృతం తయారు చేసి శనగ విత్తనం వేస్తున్నాడంట అక్కడికి వెళ్తున్నాను నేను కూడక శనగ వేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను కూడక వచ్చి నేర్చుకోవచ్చునా రాపోదాం అయితే నమస్కారం లక్ష్మి నమస్కారం అన్న అన్ని బీజామృతానికి సిద్ధం చేసుకున్నావా అన్ని వస్తువులు రెడీ చేసుకునే లక్ష్మి బీజామృతం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి శనగల ఇత్తన శుద్ధి ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా ఇత్తుకోవాలో ఒకసారి చెప్తావా లక్ష్మి నేను బీజామృతం తయారు చేసి విత్తన శుద్ధి చేసి ఎలా విత్తుకోవాలో చెప్తానన్న బీజామృతానికి అన్ని సిద్ధం చేసుకున్నావు కాబట్టి ఇరవై లీటర్ల నీటిని తీసుకొని ఒక పల్చటి గుడ్డను తీసుకొని అందులో ఐదు కేజీల పేడను వేసుకొని పెట్టుకొని కర్రను పెట్టుకొని కర్రకు ఈ విధంగా ముడి వేసుకొని ఐదు లీటర్ల గోమూత్రాన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఇందులో నుండి ద్రావణాన్ని కొద్దిగా తీసుకొని పుట్టమట్టిని పిడికెడు పుట్టమట్టిని వేసుకొని ఇందులోనే యాభై గ్రాముల సున్నాన్ని కలుపుకొని బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి ఇట్లా కలుపుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి ఈ మూటను ఇట్లా కొద్దిగా పక్కకు తీసుకొని ఒక కర్ర తీసుకొని అంత కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి తర్వాత ఈ మూటను అలాగే మళ్ళీ ఉంచుకోవాలి ఇందులో సున్నాని ఎందుకు కలుపు కావాలా లక్ష్మి పేడ మూత్రంలో ఉండే ఆమ్ల గుణాన్ని తగ్గించేదానికి మనం సున్నం ఇందులో కలుపుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకునేదాన్ని ఏం చేయాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న ద్రావణం పైన ఒక గోన సంచిని కప్పి ఉంచి నీడలో పన్నెండు గంటల సేపు నానబెట్టాలి నానబెట్టి పన్నెండు గంటలు అనేది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి లక్ష్మి ఇప్పుడు గోన సంచిని తీసివేసి ఇప్పుడు ఈ మూటను బాగా పిండుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మూటను పక్కన పెట్టుకొని బాగా కలిగిపెట్టి బాగా కలిగిపెట్టిన తర్వాత మనము దీన్ని వడబోసుకోవాలి పల్లచట్టి గుడ్డతో కానీ ఇలాంటి జల్లెడతో కానీ వడబోసుకోవాలి ఈ వడపోసిన ద్రావణాన్ని ఏం చేయాలి ఈ వడపోసిన ద్రావణాన్ని ఒక వెడల్పు లాంటి టబ్బులో పోసుకోవాలి
బీజామృతం పూర్తిగా తయారైనట్టే నా లక్ష్మి ఆ ఇప్పటికే పూర్తిగా తయారైనట్లేక ఇప్పుడు ఈ బీజామృతంతో శనగలు ఎలా విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి లక్ష్మి ఇప్పుడు ఈ బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి ఎలా చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఒక బుట్టలో శనగలు తీసుకొని బీజామృతంలో ఈ గంపను ఇలా ముంచేసి రెండు నిమిషాల పాటు బీజామృతంలో శనగలను శుద్ధి చేసుకొని తర్వాత ఎండపక్కల నీడలో ఆరబెట్టుకోవాలి విత్తన శుద్ధి చేయడం వలన ఉపయోగం ఏమి లక్ష్మి భూమి నుండి విత్తనం నుండి సంక్రమించే అన్ని రకాల తెగుళ్ళ నివారణకు ఈ విత్తన శుద్ధి ఉపయోగపడుతుంది ఈ విత్తనాలు ఎంతసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి లక్ష్మి ఈ విత్తనాలను ఒక గంట సేపు ఆరబెట్టుకొని విత్తుకోవాలి ఆరబెట్టిన విత్తనములు ఎలా ఎత్తుకోవాలో చెప్తావా లక్ష్మి ఈ విత్తనాలను ఎలా విత్తుకోవాలో తెలియజేస్తాను పొదాం పదండి సాల్కు సాల్కు మధ్య దూరం పన్నెండు నుంచులు ఉండేటట్టు గురు తయారు చేయించావా నువ్వు చూపెట్టి అలాగే సాల్కు సాల్కు పన్నెండు నుంచి ఉండేటట్టు తయారు చేయించా లక్ష్మి మొక్క విత్తన విత్తే విధానంలో ఇది ఒక పద్ధతి మనం ముందుగా చెప్పినట్టుగా పన్నెండు ఇంచులు సాల్కు సాల్కు మధ్య పన్నెండు ఇంచులు సందు ఉండాలనుకున్నాం ఆ విధంగానే ఇది పన్నెండు ఇంచులు సందు పెట్టుకొని గురు చెక్కలు తయారు చేసుకున్నారు ఆరు చెక్కలకు ఆరు పైపులు అమర్చడం జరిగింది ఈ విధంగా అమర్చిన వాటిలో ఇక్కడ మన జడిగంలో గింజలు వేయడం వల్ల ఆరు చెక్కలకు సమానంగా విత్తనము పోతుంది అనమాట ఆ విధంగా మనము ఆరు చెక్కలకు సమానంగా విత్తుకోవడం వల్ల మొలక ఒకటే విధంగా మొలు మొలచడం జరుగుతుంది లక్ష్మి విత్తనం ఇంకా మొదలు పెడతామా మొన్న విత్తనం వేసే ముందరగా మూడు వరుసలు మనం సరిహద్దు పంట జొన్న కానీ మొక్కజొన్న కానీ కంపల్సరిగా వేసుకోవాలి దానివల్ల ఉపయోగం ఏమి లక్ష్మి దానివల్ల ఉపయోగం పక్క పొలాల నుంచి వ్యాప్తి పురుగులు కానీ తెగులు కానీ రాకుండా ఉంటాయి అధిక ఆదాయం వస్తుంది మనకు తేనె టీకలు కానీ ఇలాంటి మనకు మిత్ర పురుగుల శాతం పెరుగుతాయి అన్న ఈ విత్తనాలను మనం శనగ విత్తనాలను విత్తన శుద్ధి చేసినట్టుగానే సరిహద్దు పంటలు వేసే జొన్నలు కానీ మొక్కజొన్న విత్తనాలు కానీ అందరి పంటలకు వేసుకునే గింజలు ఎర్ర పంటలకు వేసుకునే గింజలను కూడా విత్తన శుద్ధి చేసుకొని విత్తుకోవాలి అన్న మనం ఇప్పుడు సరిహద్దు పంటను మూడు వరుసల్లో జొన్నలు విత్తుకున్నాం అలాగే అక్క సాల్కు మధ్యలో ఇంత దూరం పెట్టడంలో ఉపయోగం ఏముంది లక్ష్మి అక్క సాల్కు సాల్కు ఈ విధంగా దూరం పెట్టడం వల్ల కొమ్మలు బాగా వచ్చాయి గాలి వెలుతురు బాగా ఉంటుంది మొక్క దట్టంగా తయారవుతుంది మనకు బుడ్డలు ఎక్కువగా మంచి దిగుబడి కూడా రావడం జరుగుతుంది మనం ఆరుసార్లకు ఒకసారి అంతర పంటలుగా ధనియాలు మినుములు పెసర్లు మొదలుగునవి కూడా వేసుకోవచ్చు అంతర పంటలు పంటల వలన ఉపయోగం ఏమి లక్ష్మి అంతర పంటలు వేసుకోవడం వల్ల దాని నుంచి మనకు అధిక దిగుబడి వస్తుంది ఒకే పంట వేసుకోవడం వల్ల ఎప్పుడు నష్ట ఏదైనా పంట చేతికి రాకపోతే నష్టపోవడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ప్రధాన పంట చేతికి రానప్పుడు కూడా ఈ అంతర పంటల వల్ల మనకు అధిక లాభం వస్తుంది ప్లస్ పోషకాలు భూమి లోపల పోషకాలు ఒక మొక్క నుంచి ఇంకొక మొక్కకు అందజేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ అంతర పంట వేసుకోవడం వల్ల సేంద్రియ ఆహార పదార్థం కూడా భూమిలో నుంచి మొక్కకు అందుతుంది విత్తనం విత్తిన తర్వాత గొర్రెసాలు బూడిపోయడానికి ఆ విత్తనము లోపల తేమ ఆరిపోకుండా ఉండడాని కోసం ఈ విధంగా పాపనం గుంటికతో మళ్ళీ భూమిని అంతా పాయడం జరుగుతుంది బీజామృతం తయారు చేసే విధానము 
ఇత్తను శుద్ధి చేసే పద్ధతి ఇత్తను ఇచ్చే విధానము మాకు తెలిపినందుకు నీకు ధన్యవాదం లక్ష్మి